ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് കൺസെപ്റ്റിനെ ഈസി ആക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലിവിംഗ് വേൾഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലിവിംഗിന് നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇതിൽ തന്നെ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് വാട്ട് ഇസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്കറിയാം റെസ്പോൺസ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാ ജീവികളും കോൺഷ്യസ്നെസ് കാണിക്കും നിങ്ങളൊരു പ്ലാന്റ് എടുക്കുക ഒരു ആനിമൽ എടുക്കുക ഒരു യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എടുക്കുക എല്ലാവർക്കും കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്ന പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു കോമ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആള് അതും കംപ്ലീറ്റ്ലി മെഷീൻ സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് ലിവിംഗ് ആയിട്ടോ നോൺ ലിവിംഗ് ആയിട്ടോ ആണോ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബിക്കോസ് ഇൻ സച്ച് എ സ്റ്റേറ്റ് വെൻ എ പേഴ്സൺ ഈസ് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ഹി ഡോൺ ഹാവ് എനി കോൺഷ്യസ്നെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് ആ സമയത്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇയാളെ മെഷീൻ സപ്പോർട്ടഡ് ആയി നമ്മൾ വെക്കുന്നതെന്നും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് കണ്ടീഷൻ ഒരു പേഴ്സന്റെ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ്ഡ് ആയി ആഫ്റ്റർ എൻ ആക്സിഡന്റ് ഓർ എനി സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനി റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഹി ഇസ് നോട്ട് ഷോയിങ് എനി റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഒരു തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസീവ്നെസ്സും കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും ഈ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ആ പേഴ്സണിനെ റിക്കവർ ചെയ്ത് നോർമലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്ത് നോർമലിലേക്ക് എത്താത്ത ലിവിംഗ് അല്ലാത്ത ഒരാളെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ സപ്പോർട്ടിൽ വെച്ച് ലിവിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിൽ വെക്കുന്ന മെഷീൻ ആണ് നമ്മുടെ വെന്റിലേറ്റർ എന്താണ് ഈ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ശരിക്കും ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ലെങ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത കണ്ടീഷനിൽ അതിന് ആസെറ്റ് ഓക്സിജനെ എടുക്കാനോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ തിരിച്ചു വിടാനോ പറ്റാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പേഴ്സണെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മെഷീൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഓക്സിജനെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓക്സിജനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൽവിയോളെ വഴി ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് സെൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡിനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ആ മെഷീനിലൂടെ ഡിസ്പോസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താത്ത ഒരാൾക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ലെങ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് This is to maintain all the rest of the organs in an oxygenated state. We know that once our body is dead down, when no oxygen is reaching any organs, these organs are damaged by all cells. We have to do this with all the organs in the organs. We have to donate the heart to the organs. We have to donate the heart to the organs. We have to keep the heart cells in a functional state. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ വെന്റിലേറ്റർ മെഷീനെ ആളെ വെക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ എല്ലാ ഓർഗൻസിനും കിട്ടുകയും ഈ ഓർഗൻസിനെ ഒരു ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എടുക്കുന്ന വരെയും ലൈവ് ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ടിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ വി ക്യാൻ നെവർ സേ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ എ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് കണ്ടീഷനെ ലിവിംഗ് ആയി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ വി ക്യാൻ സേ ബൈ ക്ലിയർ ടേംസ് ദാറ്റ് consciousness is a defining character of living karnam it is only exhibited by all living organisms